Hi everyone, you are watching Smart Study. Hope you all are doing well and staying safe. In this video, you are going to get MCQs on Ant and the Cricket, first poem of Honeydew, class 8, English. I have included all the important questions and explained them in Hindi to cater all your doubts. Additionally, moral of the poem has been explained in the form of MCQ. So you need to stuck by the video till the end. Let's get into it. First question of this video. What is a fable? A story usually with animal characters which conveys a moral lesson. Second, a song with bird characters conveying moral lessons. Third, a poem which conveys a moral lesson. Fable is a stories hote hain engine mein. Usually animal characters hote hain aur at the end aapko kuch na kuch seekhne ke liye milta hai. Fable is a story usually with animal characters which teaches you moral values or moral lessons at the end of it. These are some difficult words which needed to be explained to you. Starvation means hunger, bhook, trembling, means shivering or shaking with cold thand ki wajah se kaapna borrow to take something with an intention to return later borrow ka matlab hota hai udhar lena next word is lend to give something on condition that is returned lend ka matlab hota hai udhar dena borrow is the antonym of lend and vice versa बोरो और लैंड का ऑपोजिट मीनिंग होता है बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना ऐसे ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में आपने हिंदी में ये पढ़ा होगा हिस्टली मीन्स क्विकली जल्दी से इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दीज वर्ड मीनिंग्स एंड लर्न दैम लेटर हु केप्ट सिंगिंग थ्रू समर एंड ऑटम ऑप्शन आर Ant, cricket, or both of them. This fable includes two characters, ant and the cricket. The cricket keeps singing throughout summer and autumn, which means that the cricket kept enjoying the pleasant weather and did not do any work. इस poem में दो characters हैं, एक ant और दूसरा cricket. Cricket summer और autumn में गाना गाता रहता है. गाना गाने का मतलब कि वो बहुत इंजॉय करता है उस वेदर को इंजॉय करना इज़ अ गुड थिंग पर क्रिकेट बहुत लेजी है पर क्रिकेट कोई काम नहीं करता और विंटर के आने की प्रेपरेशन भी नहीं करता है इन विच सीजन द क्रिकेट स्टार्ट्स कंप्लेनिंग हेयर कंप्लेनिंग वर्ड डिनोट्स वरिंग विच सीजन मेक द क्रिकेट वरी अबाउट हिम वो कौन सा सीजन है जिसमें क्रिकेट परेशान होना शुरू हो जाता है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से समर एंड स्प्रिंग नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट ने समर और स्प्रिंग गाना गाते हुए गुजारा है या फिर एंजॉय करते हुए ही बिताया है पर उसने कोई प्रिपरेशन नहीं की विंटर के लिए तो उसे जो परेशानी आई विंटर में आई तो विंटर सीजन है जो कि क्रिकेट को बॉदर कर रहा था करेक्ट आंसर लाइज ऑन ऑप्शन टू वॉट मेड द क्रिकेट वरी इन विंटर In this question, you have to cite or give the reasons which made the cricket worry in winter. Winter आने पर cricket क्यों परेशान हुआ Cricket ने summer और autumn बहुत enjoy किया गाना गाते हुए पर अब उसे क्या परेशानी आ रही थी winter में Let's read options and find it out. His cupboard was empty and he had no food to eat. उसके अलमारी खाली थी और उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था सेकेंड हिज कबर्ड वॉज एम टी एंड ही हैड नो क्लॉथ्स टू वेयर सेकेंड ऑप्शन में भी उसकी अलमारी खाली है पर इस बार उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है थर्ड ऑप्शन इट्स कोल्ड आउटसाइड एंड ही हैज़ नो वॉर्म क्लोथ्स टू वेयर थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बाहर बहुत ठंड है और उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि क्रिकेट ने समर एंड स्प्रिंग में अपना सिंगिंग टैलेंट शो किया है पर अब विंटर आते ही वो परेशान हो रहा है वरिड हो रहा है वो परेशान इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी अलमारी खाली है ही हैज नथिंग टू ईट उसके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं है इसलिए क्योंकि उसने पूरा समर सिंगिंग करते हुए एंजॉय करते हुए बिताया है पर विंटर के लिए उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी देर फोर ऑप्शन वन विल बी दी करेक्ट आंसर हिज कबर्ड वज एम टी एंड ही हैड नो फूड टू ईट For a change, we have got a question on fill in the blanks. Uh, 
द क्रिकेट वॉन्टेड डैश एंड डैश फ्रॉम द एंट क्रिकेट को क्या दो चीजें चाहिए थी एंट से उन दो चीजों को आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है फर्स्ट ऑप्शन शेल्टर फ्रॉम रेन एंड क्लॉथ्स सेकेंड शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ क्रेन थर्ड फूड एंड वाटर एज यू कैन सी क्रिकेट इज स्टैंडिंग इन द राइट कॉर्नर ऑफ दिस पिक्चर एंड दी एंड आर इन फ्रंट ऑफ इट यू कैन सी इट्स ड्रिपिंग इट्स रेनिंग ऑल्सो इन द मिट्स ऑफ रेन द क्रिकेट आस्क दी एंड फॉर द शेल्टर फ्रॉम रेन एंड फूड ऑप्शन टू इज करेक्ट द क्रिकेट वॉन्टेड शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ क्रेन फ्रॉम दी एंड हेयर माउथ फुल ऑफ क्रेन रेफर्स टू फूड इस पिक्चर में क्रिकेट राइट कॉर्नर में खड़ा है और उसके सामने आंट खड़ा है अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस पिक्चर में बारिश होते हुए भी नजर आएगा बारिश की वजह से क्रिकेट आंट से शेल्टर चाहता है साथ ही उसे फूड चाहिए क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है हु सेट दिस लाइन टू होम आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी एंड नेवर बोरो वी एंड नेवर लेंड ये लाइन किसने कहा और किससे कहा एंड सेट दिस टू क्रिकेट दी क्रिकेट सेट दिस टू एंड लास्ट ऑप्शन से नीदर ऑफ दी अब ऑप्शन आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड मैं तुम्हारा सर्वेंट और फ्रेंड हूँ बट वी एंड नेवर बोरो वी एंड नेवर लेंड पर हम चीटियां ना ही उधार लेते हैं और ना ही उधार देते हैं बोरो मीन्स उधार लेना एंड लेंड मीन्स उधार देना जब क्रिकेट एंट से फूड एंड शेल्टर मांगता है तो एंट कहता है कि हम चीटियां ना ही उधार लेते हैं और ना ही देते हैं क्वेश्चन में दिया गया लाइन एंट बोलता है क्रिकेट से एंट सेट दिस लाइन टू क्रिकेट डिड दी एंट लेंड दी क्रिकेट फूड क्या एंट ने क्रिकेट को खाना उधार दिया फर्स्ट ऑप्शन नो सेकेंड येस थर्ड दी एंट प्रोमिस टू गिव फूड सम अदर डे एंट ने क्रिकेट को खाना नहीं दिया क्योंकि एंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो उधार लेने या देने में बिलीव नहीं करते इनफैक्ट वो हार्ड वर्क करना जानते हैं दे आर इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग इसीलिए उन्हें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती पर दूसरी तरफ क्रिकेट चाहता है कि उसे बिना किसी मेहनत के फूड और शेल्टर मिल जाए एंट को ये बात सही नहीं लगती इसलिए एंट ने क्रिकेट को खाना देने से मना कर दिया आंसर विल बी नो The ant did not lend the cricket food. What is the moral of this story? Is this story se apne kya sikha? First option, we should always enjoy and work just before deadline. Hame hamesha enjoy karna chahiye aur kaam deadline se theek pehle karna chahiye. Suppose aapki teacher ne aapko ek assignment diya hai complete karne ke liye aur use submit karne ka ek week ke baad ka deadline hai. To kya aap us assignment ko सबमिशन डेट से एक रात पहले करेंगे गॉड फॉरबिट आपकी तबियत खराब हो गई तो आप उस असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट नहीं कर पाएंगे असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपके पास पूरा वीक है इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वीक के इनिशियल डेज में ही आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट डेड से दो दिन पहले कम्प्लीट हो जाए उस असाइनमेंट को डेड से जस्ट पहले करना या फिर लास्ट मोमेंट पे करना सही नहीं होता है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि आप उस असाइनमेंट को टाइम पे कंप्लीट ना कर पाए सेकेंड ऑप्शन इज नेवर प्लान फॉर फ्यूचर एंड डिफिकल्ट टाइम्स सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें कभी भी फ्यूचर या डिफिकल्ट टाइम्स के लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए पर अगर हमने डिफिकल्ट टाइम्स के लिए प्लानिंग नहीं किया तो हमारा हाल वही होगा जो क्रिकेट का हुआ थर्ड ऑप्शन से इज ऑलवेज डू प्रेपरेशन एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर एंड डिफिकल्ट टाइम्स राइटली सेड थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें हमेशा प्रेपरेशन और प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर की और डिफिकल्ट टाइम्स की उसी तरह से जिस तरह से आंट ने किया था ये प्रिंसिपल आप पे भी एप्लीकेबल है अगर आप पूरे साल इंजॉय करते हुए गुजारेंगे और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्रिकेट जैसा कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करना पड़ सकता है बी स्मार्ट and study throughout the year agar ye video aapke liye helpful rahi aur aapne kuch bhi seekha even a single word please hit the like button because it really gives me a lot of motivation to do more videos besides that if you think any improvement can be brought into this channel please let me know in the comments below i'll definitely appreciate your efforts see you soon bye bye